empezar eh, agradeciendo a los participantes en esta séptima ruta de la etapa, es decir, a los establecimientos de hostelería, a los bares, por su participación, como todos los años. Este año son 28 establecimientos. Yo creo que haya ninguna otra edición de, de, de las rutas de la etapa, no solo en la, en la provincia, sino a nivel eh, andaluz, con tantísima participación como tiene nuestra ruta. Eh, somos una ruta referente en la provincia, en Andalucía, eh, podemos estar orgullosos de decir que somos la mejor ruta de la etapa que se organiza en la provincia de Jaén, porque tenemos más participantes, por la calidad de nuestras etapas, por el número de visitantes, por la calidad de los premios. Por muchísimas razones, eh, la ruta de la etapa de Linares es un evento eh, totalmente consolidado y un referente a nivel provincial y a nivel andaluz. Entonces, lo primero, aparte de, de daros a todos la bienvenida, es decir, eh, oye, muchísimas gracias a los establecimientos por participar. Y muchísimas gracias también a todos aquellos que colaboran con nosotros, empezando, como siempre, con eh, Cervezas Cruz Campo, porque eh, son siete años, siete años de participación con nosotros, de colaboración en eh, los productos que nos, que nos regala para, eh, como premios para esta, para esta ruta. Y bueno, creo que eh, hay que darles las gracias, todos los años lo hacemos, pero que sigan apostando por esta ruta, que sigan apostando por nuestra ciudad. Eh, que en tiempos como los que corren no hayan rebajado ese patrocinio, no hayan rebajado esa colaboración, pues creo que es muy de agradecer. Entre todos eh, hemos organizado una nueva ruta de la etapa, la séptima, y lo que queremos es contaros en qué va a consistir. Cuando las cosas funcionan y nuestra ruta funciona estupendamente, no hay que hacer demasiados cambios, pero sí es verdad que nosotros tratamos de innovar siempre un poquito, aportar alguna cosa nueva y eh, lo primero que hacemos siempre es tener un diseño llamativo, un diseño en el que todo el mundo se fija y dice, ya ha llegado la ruta de la tapa de Linares. Eh, contamos siempre con la colaboración de Valentín del Olmo, que es el diseñador de la ruta. Este año, si cabe, mucho más impactante que en años anteriores, la podéis ver, hemos llenado todo de carteles y eh, vamos a llenar la provincia entera, la vamos a inundar con eh, promoción de esta ruta. Como todos los años, eh, todos los consumidores, todos los ciudadanos, todos aquellos que visiten los establecimientos irán rellenando su rutero. Necesitamos al menos 25 bares visitados, 25 sellos puestos para poder participar en el concurso. Esos 25 lo que haremos será eh, depositarán en la urna que habrá en las oficinas de Asil, de la Asociación de Comercio de Industria de Linares o en la de la propia Cámara, depositarán ese rutero eh, relleno y automáticamente se llevarán su premio directo. Lo que decía un, eh, al principio, el pack de cervezas especial Navidad de Cruz Campo o el pack de sabores de Jaén. Ellos elegirán la tapa popular. Te podrán decir qué tapa es la que más les gusta porque realmente siempre hay que dejar al eh, ciudadano, al consumidor, eh, que dé uno de los premios. Ese premio será la tapa popular que elegirán todos aquellos que participen en el concurso, todos aquellos que participen en el sorteo. Este año volvemos a una modalidad que ya habíamos hecho en, algún, eh, en alguna otra edición. Una vez que estuvimos hablando con los establecimientos participantes, consideraron que sería bueno volver al, eh, al jurado profesional, al jurado especializado. Y con la colaboración del Hotel Cervantes, restaurante Manolete, que nos cede sus instalaciones, el próximo martes, día 28, a las 7 y media de la tarde, habrá una exposición de todas las tapas participantes con una degustación por parte del jurado profesional. Ese jurado, este año, contamos con la colaboración de eh, los caballeros de la cuchara de palo. Ellos van a ser los que van a hacer esas degustaciones, las que harán, eh, bueno, pues primero... Eh, un vistazo a todas las tapas, la presentación de las mismas, la degustación de las mismas y después, pues para lo que se les ha llamado, tendrán que emitir su, eh, su voto, su veredicto y decirnos cuáles son las tres tapas ganadoras, los tres establecimientos ganadores. Esos tres establecimientos recibirán, primero, segundo y tercero, un reconocimiento por parte de la organización, por parte de, de ACIL, del Ayuntamiento y de la Cámara y recibirán un regalo por parte de las ánforas que también este año colabora con la organización y eh, nos cede una serie de premios, no solo para los establecimientos participantes, sino para todo aquel que también rellene 
nuestro rutero. Eh, esa sería seguramente la novedad más importante. A ese acto están invitados todos aquellos que quieran participar, todos aquellos que quieran ver pues, cómo realmente se va a hacer esa cata de degustación de las tapas participantes y quiénes van a ser los premiados. <coughs> ¿Cuáles van a ser los premios? Bueno, pues una vez que tengamos, pues ya hemos dicho que todo aquel que rellene 25 o que tenga el sello de 25 de los 400 participantes tendrá su premio directo. Podrá votar y entre todos los participantes, entre todos los que votan, habrá una serie de sorteos. ¿Cuál es el, eh, una serie de premios? Un sorteo con una serie de premios. ¿Cuáles son los más simpáticos? Bueno, pues como todos los años, es decir, eh, vamos a tener dos eh, premios de, de su peso en, como decimos aquí, de, de botellines. Eh, que nos concede o que nos regala Cruz Campo, como todos los años. También va a haber premios de visitas a la, a la fábrica de cerveza, eh, igual que hicimos en, en ediciones anteriores, lo mismo, un autobús con los ganadores, un autobús, les pondremos un autobús con 30 acompañantes para que hagan una visita a la fábrica, una degustación de los productos que tienen. Eh, vamos a tener también premios de decantadores de vinos que nos ha dado eh, de fan decoración, bueno, vamos a, eh, como decía, eh, las ánforas también aporta eh, una serie de regalos, pero bueno, pues, van a ser muchísimos los regalos para todos los que participen, lo que queremos es incentivar, como comprenderéis, la participación, cuanto más gente participe, cuanto más gente nos visite, cuanto más ciudadanos de otras poblaciones podemos, eh, eh, nos visiten y participen en esta ruta, pues eh, incrementaremos o incentivaremos el consumo en nuestro establecimiento de los traileros, y no solo eso, sino que la visita a supone al final también el recorrer nuestra ciudad, el visitar nuestro centro comercial abierto y el participar de nuestros establecimientos comerciales. Al final es lo que perseguimos. Siempre lo hemos dicho, lo que queremos es promocionar Linares, promocionar nuestro centro comercial abierto, promocionar nuestra gastronomía y que al final eh, bueno, pues nuestras empresas y nuestros empresarios estén satisfechos con todos estos eventos promocionales que hacemos. Si os parece bien, intentamos conocer quiénes son... los establecimientos participantes con la etapa que ponen a concurso. ¿Eh? Creo que me tengo con la cara. Cafetería Cervecería El Refugio, con la tapa de refugio, Taberna de la Escuela de Pachús, con el saquito de marisco con crema de camarones, Cervecería Los Mejillones, Mejillones de la Casa, Bar Al Sur, eh, Manolete, la tapa de Manolete, Café Bar Santa Cruz, Ravioli de setas al pecto, espuma de patata a la vainilla y langostino crujiente, Jurassic Bar, Chantalela, Gambrinus Linares, Ibérica, Bar Restaurante Linarejos, Libritos de Berenjena con Miel de Caña, Pisuerga Delicatesen, Bombón de Jamón, Picual Café Bar, Tapa de la Casa, Cafetería Isaac Peral, Codornices Aromatizadas, Taberna Los Vinos, Pechuguitas a la Salsa de Roquefort, Cervecería Jogalesa, Vieira con Cóctel Marinero y Arándanos, Taberna La Carbonería, Lagarto con Gulas en Salsa del Carbonero, Taberna La Tabla, Delicias de Chipirón, Hotel Cervantes, Restaurante Manolete, Pavilla de Bacalao sobre Humus y Sésamo, Restaurante y Taberna Canela en Rama, Talega de Bacalao actualizada, Café Bar Restaurante La Carbonería, Crepe relleno de espinacas, piñones y parmesano, Cafetería Restaurante La Tortuga Azul, Vikinga, Papaya Café, Gelatina de Ribera del Duero, Morcilla de Cigales y Queso Filadelfia, Taberna La Capacha, Taquitos de Lomo a la Mostaza, Café, Maña, Café Mañas Bar Los Jamones 1, Mero a la Plancha, Bar Marte, Flamenquín Casero con Queso, Bowling Linares, Tapa Especial Bowling, Cuatro Naciones, Casona, Taberna Albero, Salmón al Queso con Caviar, Café Ma Ma Mañas Bar Los Jamones 2, Exquisito Pincho por uno y Taberna de la Abuela, Calamares de la Abuela. Esos son los 28 bares participantes, esos son las 28 tapas participantes y yo creo que a la hora que es, alguno ya se le habrá hecho la boca a agua. Simplemente os voy a decir que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros. El material ya lo tenemos, el esfuerzo se ha realizado mantenerlo. Aquí está. Vamos a poner lo mejor de nosotros, nuestra ilusión, que pensemos no en uno, sino en el colectivo, en todo, que será lo único que nos pueda ayudar en un futuro a seguir creando, manteniendo. Y, y dando servicio a todos los que estáis, que sois verdaderamente los protagonistas. Sin estos establecimientos no hubiéramos podido hacer nada. Y que se vaya de aquí muy contento el, el consumidor, el vecino, no solamente de Linares, de la comarca, de la provincia de Jaén, de Andalucía. Vendrá mucha gente de fuera, porque vendrá mucha gente a disfrutar el puente, vendrán muchos paisanos que están fuera de Linares a disfrutar de la ruta de la tapa, 
Sí es cierto que muchas veces cuando nosotros estamos en un sitio, o vemos muchas veces lo mismo, nos acabamos acostumbrando a ellos. Dicen que el sonido del tren te acaba acostumbrando a él. Si vives al lado de una estación, vas a una casa de un ferroviario y te dice, bueno, hasta que te hago, uy, el tren, ay, no lo he escuchado. Muchas veces nosotros nos encontramos que como vemos lo que tenemos, pues no hemos acostumbrado. Pero la gente que viene de fuera, la gente que viene, vecinos de fuera, o los linarenses que están fuera, agradecen muchísimo esto porque no lo tienen donde están. No lo tienen, no lo tienen, o, o no pueden disfrutarlo de la manera que lo, que lo puede disfrutar cualquier visitante, porque lógicamente en la comarca de alrededor no, no tienen lo que es esta capital, capital de servicios como es Linares. Damos todo lo mejor que podamos de nosotros, con el fin de que todo el que venga vuelva, que es muy importante, que el boca a boca, aparte del gran esfuerzo que hacemos en, en darle difusión a esta ruta, y a todo lo que hacemos, el boca a boca es muy importante y que ese boca a boca de todos los que salen, todos los que salen fuera de nuestras fronteras de Linares, pues puedan hablar perfectamente y puedan nada más que darle bondades a esta ruta de la tapa. Eh, para nosotros como cerveceros, nuestra responsabilidad no solo vender cerveza, evidentemente, sino que debemos, que nos sentimos responsables de ayudar al sector, de ayudar a dinamizar la ciudad, de ayudar a generar circulación, a generar movimiento, porque estamos convencidos que eso es lo que ayuda también a que bueno, a los hosteleros incrementen sus ventas. Nosotros la cerveza es un producto natural, un campo producto natural, es un producto sano y que mejor acompañante para la tapa que una buena caña en los campos. ¿vale? Estamos en la séptima edición, el 7 dice un número mágico, porque lo que hemos llegado a la séptima eh, significa que será eterna la contratación. Nosotros colaboraremos, estaremos a vuestro lado siempre que vosotros lo necesitéis y bueno, en tiempo de crisis pues lo único que tenemos que hacer es calentar la cabeza para conseguir los recursos, ¿no? Pero que sepáis que siempre con la colaboración de tu campo. ¿vale? Nada, que tengamos una buena ruta de la tapa y que sea todo un éxito. Que